السلام علیکم بلوچستان لینڈ آف بیوٹی کے ایک نئے ٹریول بلاگ کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بلوچستان کے ایک اور خوبصورت جگہ پہ آئے ہوئے ہیں آپ میرے بیک گراؤنڈ میں بھی آپ کھجور کے درخت دیکھ سکتے ہیں تو اس جگہ کو کہتے ہیں پنجگور آج کا ہمارا پورا ٹریول بلاگ ہوگا وہ پنجگور کے بارے میں ہوگا یہاں کے جو پانچ جو قبریں ہیں یا پانچ جو یہاں پہ گنبت ہیں وہاں پہ جائیں گے جس کی وجہ سے اس کا نام پڑا ہوا ہے پنجگور اور یہاں کے لوگوں سے ہم بات کریں گے یہاں کے مختلف جو کھجور ہیں ان کے بارے میں ہم آپ سے ان سے انفارمیشن لیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر بھی آپ ہمارے چینل کو نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے تو اس کو پریس کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا جو بٹن ہے وہ پریس کریں تاکہ ہماری جو لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے ہیں اور اگر ہماری ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو آپ ضرور لائک کا بٹن پریس کریں پنجگور صوبہ بلوچستان کا ایک خوبصورت اور تاریخی علاقہ ہے پنجگور فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لوکی معنی پانچ قبریں ہیں کہا جاتا ہے کہ پنجگور میں پانچ تاریخی قبریں ہیں تاہم اس بارے میں تاریخ خاموش ہے کہ ان قبروں میں کون دفن ہے تاہم ان میں سے دو قبریں شاہ و کلندر اور پیر عمر جان کے نام سے مشہور ہیں دو ہزار سترہ کے مردم شماری کے مطابق ضلع پنجگور کی آبادی تین لاکھ سولہ ہزار تین سو پچاسی افراد پہ مشتمل ہے یہاں کے باشندوں کا بنیادی ذریعہ معاش بکریاں چرانا اور زراعت ہے اس علاقے میں پائی جانے والی کھجوریں پاکستان کی سب سے لذیذ اور عمدہ کھجوریں سمجھی جاتی ہیں کھجوروں کی جھرمٹ اور رکشہ ندی کے اطراف میں آباد یہ شہر مکران کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے بہت پہلے یہ ایک عظیم تاریخی شہر کے نام سے جانا جاتا تھا پنجگور کی تاریخ اور محل وقوع کا جائزہ لینے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ علاقہ تین سو پچیس سال قبل مسیح میں ہندوستان سے میکسیڈونیا کی طرف سفر میں سکندر اعظم اور سات سو بارہ ہجری میں عرب سے سندھ کی جانب سفر میں محمد بن قاسم کی گزرگاہ بھی رہا ہے جبکہ آج کے جدید دور میں بھی یہ شہر اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک بھی یہاں سے گزر رہی ہے عرب مورخی نے اس سرگرم شہر اور اس کے باشندوں کی تاریخ کی ہے اور ایماندار سخی اور مہمان نواز کے طور پر ان کا ذکر کیا ہے پنجگور کوئٹہ شہر کے جنوب مغرب میں پانچ سو پچپن کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے جہاں تک پہنچنے میں آپ کو آٹھ گھنٹے لگتے ہیں یہ کیوں باندھا اس کے اوپر یہ مرغیاں کیا کہتے ہیں چڑیا وغیرہ اس کو نہیں چھوڑتے یہ خراب ہو گئے یہ نہیں کھاؤ اچھا والا یہ دیکھو یہ کچھ خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ابھی اس کا ٹائم تو گزر چکا ہے یہاں تاریخی قلعوں اور پرانے قبروں کے آثار موجود ہیں تاہم عدم توجہ کے باعث اس شہر کے تاریخی مقامات معدوم ہوتے جا رہے ہیں اب ہم شاہو کلندر کی مزار کی طرف جا رہے ہیں جو کہ شہر سے بیس منٹ کی مسافت پہ واقع ہے تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے آپ مزار تک پہنچتے ہیں اگر آپ پہلی دفعہ سفر کر رہے ہیں تو مقامی افراد سے ضرور مدد حاصل کریں ابھی ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں پنجگور کا قدیمی قبرستان ہے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک مزار ہے جس کو شاہ و کلندر کا مزار کہتے ہیں تو آپ یہ سراؤنڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں کا پرانا پنجگور کا قبرستان ہے تو اس کے یہاں پہ ایک ٹیلے کے اوپر یہ مزار ہے بنا ہوا ہے یہ تو اگر ہم اس کو کھولیں تو اندر اس کا وہ قبر ہے یہاں پہ لوگوں نے چٹائی بن یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں تو جیسے گنبد دوسرے 
جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے یہاں پہ وہ گنبد نہیں ہے اس کے کور ہے اور چھوٹی سی وہ اوپر جگہ ہے باقی اوپر کوئی گنبد وغیرہ اس کا نہیں ہے تو باہر سے یہ نظر آتا ہے باہر سے تو آپ دیکھ سکتے یہ اینٹ وغیرہ اس میں استعمال ہوا ہوا ہے کافی عرصہ پرانا ہونے کی وجہ سے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے تو وہ بارش کی وجہ سے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت سارا ایسا اس کا جو ہے وہ خراب ہو گئے یہ وہ گنبد کے آثار اوپر ہم لوگ ابھی چڑھ چڑھ کے آئے ہیں تو اب یہ گنبد کا وہ جو اوپر والا حصہ ٹوٹا ہوا ہے نیچے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سرخ کت کلر کے وہ اینٹ ہیں آپ کو یہاں سے نظر بھی آ رہے ہوں گے تو وہ عام طور پہ اس کی یہاں پہ ہمارے یہاں وہ پیلے کلر کے پتھر استعمال ہوتے ہیں یہ جو جس کے وجہ سے ایک نسبت سے لوگ کہتے ہیں پانچ پنجگور یا جو پانچ قبر والی جگہ ان میں سے یہ شاہ و کلندر کا بھی جو مقبرہ ہے یا قبر ہے وہ اس میں شامل ہے تو اب ہم آپ کو یہاں کے ایک اور تاریخی اور خوبصورت مزار پہ لے جا رہے ہیں جو کہ شاہ و کلندر سے بیس منٹ کی مسافت پہ واقع ہے خوش دریا کے راستے سے سفر کر کے آپ مزار تک پہنچ دے ہیں اس مزار کی تاریخ کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں یہ ایک اور آپ پنجگور کا ایک مزار دیکھ سکتے ہیں قبر دیکھ سکتے ہیں یہ قبرستان ہے اور اس کے ساتھ یہ مزار ہے اور بیک گراؤنڈ میں وہ کھجور کے درخت ہیں یہ نیچے آپ قبر کے آثار نظر آ رہے ہیں وہ اس کے محراب دیکھ سکتے ہیں اوپر یہ ایک عربی میں کچھ لکھے ہوئے الفاظ ہیں اور نہیں اس کا گنبد دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ اب قبر جو ہے بیچ پہ سینٹر میں ہے تو ایسا لگ رہا ہے اس کو کسی نے وہ کھود دیا ہے یا جو خزانے کے جو متلاشی لوگ ہیں ہمارے تو اس یہ اب سائڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے فرش کے اور نچلے والے حصے یہ دروازہ بھی تھا وہ دروازہ بھی اس کا وہ نہیں ہے مجھے جو اچھی لگ رہی ہے اس کے یہ کونے جو آپ دیکھیں کتنے خوبصورت نقش کاری کیا ہوا ہے ڈیزائننگ اس کی اتنی یونیک سی ہے کہ ابھی باہر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ باہر سے وہ یہ اب اندر والا حصہ جو دیوال کا ہے وہ مٹی ہے یہ جو ہم عام طور پہ گوبر ہے آپ نشان دیکھ سکتے ہیں اس میں گندم کے وہ تنے استعمال کرتے ہیں اینٹ وہ پکی اینٹیں ہیں پیلی کلر کی لیکن باہر کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ یہ پلستر کیا ہوا ہے جو سخت پلستر ہے وہ مٹی والی نہیں ہے کونے اس کے وہ اچھے ہیں اچھے ڈیزائن میں کیا ہوئے ہیں آپ ابھی ہم جا رہے ہیں کھجوروں کے باغات ہیں جو مشہور ہے جس کی وجہ سے پنجگور تھوڑے سے ہم کھجوروں کے بارے میں بتائیں گے یہاں کے باغات کے بارے میں بتائیں گے کوشش کریں گے کچھ ڈرون شاٹس لے کے آپ کے ساتھ شیئر کریں تو یہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پہ پہلے کاریزات ہوتے تھے یہاں پہ پانی بہت زیادہ تھا تو یہ سارے جتنے کھجور ہیں اس کے آس پاس لگے ہوئے تو ابھی 
जैसे बाकी बलोचस्तान में जिस तरह कार खुश्क हो गए तो यहाँ पर भी मोस्टली जितने कारे जात हैं वो खुश हो रहे हैं जैसे आपके खजूरों के यहाँ कंडीशन से भी लग रहा है कि वो सूख सूख रहे हैं या कुछ सूख चुके हैं बल्कि खजूर के बहुत सी किस्में हैं सबसे पहले आला किस्म का खजूर जो है हम उसको वो जाती बोलता है वो जाती और दूसरा हो सब्जों हम उसको बोलता है वो भी खाने के लिए अच्छा है सब्जों के बाद आता है शोहर वो भी खजूर से पहले ये सोहर आता है दूसरा यानी से सीज़न उसका थोड़ा पहले से आता है यानी 10-15 दिन से पहले ये सोहर आता है फिर सोहर के बाद दूसरा होता है रबई है जिसको बोलते हैं रबई रबी के बाद आता है ये दूसरा डंडारी डंडारी के बाद आता है सब कलूत जिसको हम कलूत बोलते हैं रब ए क्या नाम है इसका कहरबा कहरबा हम बोलते हैं इसको उसके बाद दूसरा एक आता है यानी बहुत सी किस्में हैं अगर ऐसा मैं बताऊं तो इसके पचास साठ किस्में आता है कि सबसे पहले इसका कीमत जो मुजाती का है वो तो बहुत यानी इसकी कीमत बहुत महंगा है बल्कि 120 तक जाता है 100 किलो 130 तक 140 तक 160 तक बिकता है मुजाती बाकी ये शोर है शोर का थोड़ा नीचे है उसका साठ सत्तर किलो ऐसा ही होता है इसका मांग ऊपर से कराची तक वो बड़े बहुत दूर तक जाता है पहले कभी कभी चीन तक वो अगला दो साल पहले चीन तक गया है हमारे ये खजूर का मांग उस चीन तक गया है जी ज़मींदार के सबसे पहली मुश्किल तो ये है यहाँ तो कारेजें नहीं हैं ता पहले बहुत था ये पूरा ज़रात था पूरा सब्ज़ था ये जगह पूरा खजूर ज़रात ये वो बहुत सी फसलें थी इधर पहले क्यों थी पानी बहुत था हम लोगों का जो ये कारेज अलग एक पानी है वो हम इसको कोरजो बोलता है ये जो बड़ा नदी है ना हमारे ये शहर का पानी इधर से आता था पहले तो इसका इधर जो पहले ज़रा था इसलिए पानी बहुत था अभी पानी नहीं है बिल्कुल पानी सूख गया है यानी यहाँ एक कोई बकरी अगर पानी पी है तो उसका पेट नहीं भरता है इधर काफ़ी देर हुआ है हम ये खजूर के दरख्त हैं आप पीछे देख सकते हैं हम इनमें घूम रहे हैं जो एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि इतने खजूर के दरख्त हैं हज़ारों लाखों की तादाद में तो ये इनकी जो तकसीम है वो किस तरह से होता है तो फैसल से अभी पूछते हैं फैसल ये जो खजूर के दरख्त हैं यहाँ के किस तरह से लोगों ने तकसीम किया हुआ है या किसी को किस तरह पता चलता है कि ये मेरे खजूर के दरख्त सर जी इसका ऐसा है कि वैसे बाजार तो आप कोई बाउंड्री आपको नज़र नहीं आ रहा है ना कि आपको सर कि जैसे कि कैसे पता चलता है कि ये किसकी जगह कौन सी है ना तो इसका ये है कि बाप दादा उन्होंने अगर किसी को बताया कि भाई ये खजूर के पेड़ जो हैं ये आपके हैं और ये यहाँ से आपकी बाउंड्री शुरू होती है तो वो फिर उसको याद रखता है फिर इससे अपने बच्चों को बताते बता देता है